Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qudrati wassan Sadidil batusibal burhan Hafilid dini wal quran Bismillahi masa Allah kan Bismillahi masa Allah kan Bismillahi masa Allah kan Wa ma lam yas'u lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim A'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma Allahumma inni a'udhu bika min sharr nafsi wa min sharr kulli dabbatin anta akhirun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim alhamdulillah نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وصل على جميع الانبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله اللهم صل يا رحمه الله اني خائف وجل يا نعمه الله اني مفلس عاني 
وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى بإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم وأعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادري يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي موسیقی நம்மையும் அவரையும் அவன்ற சொர்களோகத்தில் அல்லாகு வரிமிச்சு கொட்டி சந்தோஷிப்பிக்கும் ஆராவட்டு அவன்ற நரகாக் நியத்துட்ட அல்லாகு நம்மையும் சினைகிகளையும் காத்திருட்சிக்கும் ஆராவட்டு நமுடையும் அவருடையும் சாரிரிகவும் சாம்பத்திகவும் மானசிகவுமாய சகல பிரயாசங்களும் மரணம் خைராகுன்ன சமேத்து காமிலாய் இமானோடு கலிமது சகாத உச்சிரிச்ச சந்தோஷத்தோட மரிக்கியான் அல்லாகு நமுக்கு பாகியம் நல்கட்டு நமுடை மஜிலிசும் நமுடையல்லாம் மஜிலிசுகளும் துயாக்கிஜாபத்துள்ள மஜிலிசுகளாய் அல்லாகு கபூல் செய்யட்டு ஆதரணியராய ஆல்மிய سید عبد الرحمن بچی کوئی تنگل بایار حفظ اللہ اللہ ورعہ مہان برگل ادارم سمینگل کھولی لے تیندر سدسان مجلسان انگل اللہ ورم تنگڑ دعا پردیت چتی ورم آئی دی مڑا پردیگول ساہج دم اندد پڑے واکن مڑا ورکلوم نمک پردیگول ملے மழக்கு துகாசியுகையும் இ வர்சம் மழ வலரை கொருவானு என் அழுகள் பரையுகையும் 
നമുക്ക് മഴയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളമില്ലാതെ കേരളീയ സമൂഹം ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന പരിസരമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചതാണ് മഴ ധാരാളം പെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കില്ല ഇപ്പൊ മഴ നമുക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് മഴ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദുഹാ ചെയ്താൽ പ്രത്യേക ഇജാബത്തുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മഴ വരുന്നതിന് നാം അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ വേണ്ടത് രീതിയിൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് സംഘാടകരോട് ആദ്യം തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഞാനൊരു മഹാനല്ല ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരൻ സെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിട്ടില്ല ഈ സദസ് ഈ സ്റ്റേജ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റേജ് അല്ല സ്റ്റേജിൽ നനയുന്നില്ല താഴെ വന്നിരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ വരും പരിപാടികളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നമ്മെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അജയ്യനും പ്രതാപശാലിയുമായ അള്ളാഹു ജല്ല ജല ആ റബ്ബിന്റെ വളരെയേറെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് നാം ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത ഒന്നിനും കഴിയാത്ത ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു നിലക്കും ഒരു നിലനിൽപ്പുമില്ലാത്ത തികച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കുന്നു വളരെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് നാം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ധാരാളം നിയമത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് നാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കൈ ഉയർത്തുന്നത് ഉയർത്തിയ കൈ താഴ്ത്താൻ പറ്റുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ആളുകളെയാണ് ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കൂലങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നമുക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ കണ്ണു നൽകി സംസാരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല നാവിന് സ്ഫുടത നൽകി ആളുകളോട് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചുളിവ് വരാതെ നമ്മുടെ മുഖം വികൃതമാകാതെ നല്ല പല്ലുകൾ കാണിച്ച് ചിരിക്കാൻ ദന്തനിരകളെ അള്ളാഹു താല റെഡിയാക്കി വെച്ചു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അവന്റെ ശരീരത്തെ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവൻ റബ്ബിനെ അറിയുമെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നാം നമ്മെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയാൽ എത്രയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത് കാരുണ്യവാനായ കരുണാവാരിധിയായ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ വായിക്കുമ്പോഴും പടച്ചറപ്പിന്റെ കാരുണ്യമുള്ള പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് എഴുതുന്നവൻ എഴുതുന്നതും കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിന്റെ നാമത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നതും ബിസ്മില്ലാഹിർഹ്മാനുറഹീം കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും ാത്ത കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിന്റെ പേര് കൊണ്ടു തുടങ്ങാത്തതൊന്നിനും പറക്കത്തില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അനുഭവിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്നവരുമാണ് നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് 
പടച്ചറപ്പിന്റെ നേമത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് ഊരി മാറ്റപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു കാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ നേമത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അത് നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടാൽ സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല എത്രയോ ആളുകളെ നാം കാണുകയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ നല്ല പത്രാസോടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിൽ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ തട്ടുന്നത് കാണാം ഫുട്ബാത്തിലൂടെ ടൗണിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിൽ തട്ടുന്ന നാം ഒന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തവളയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യന് മനുഷ്യരല്ല മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലല്ല തവളയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ വെച്ച് ബലം കുറഞ്ഞ കൈകൾ നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് ചാടി ചാടി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സ്പീഡിലല്ല വേഗതയിലല്ല തവളയുടെ വേഗതയുമില്ല ഇഴജന്തുവിന്റെ വേഗതയില്ല വളരെ പയ്യെ പതുക്കെ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ ദയനിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുകൾ ആ കണ്ണുകൾ വളരെ ബലത്തോടെ ഫാൻഡൊക്കെ ഇൻസൈഡാക്കി ഭാര്യയുടെ കൈയും പിടിച്ച് മകനെയും എടുത്ത് പ്രൗഢിയോടെ ഫുട്പാത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ടൗണിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന നമ്മുടെ കാലിൽ ഒന്നമർന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നാം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അവൻ നമ്മുടെ നേരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ബലം കുറഞ്ഞ കൈകളിലേക്ക് നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ സഹോദര ഇസ്ലാമിന്റെ കാരുണ്യം പടച്ചറപ്പിന്റെ കാരുണ്യം അറിയാൻ ഹംസമിസ്ബാഹിയുടെ വാഴ ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രഭാഷകന്റെ വാഴവും ആവശ്യമില്ല അകക്കണ്ണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അകക്കാതുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് കണ്ണും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് കാതുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ നേരെ നീട്ടും ആ ബലം കുറഞ്ഞ കൈകളില്ലയോ ആ കൈകൾ നമ്മോട് വിളവ് പറയുന്നുണ്ട് ആ കൈകൾ നമ്മോട് കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഓ സഹോദര പടച്ചറബ്ദു അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവൻ ഈ ലോകത്ത് നിനക്ക് നല്ല കാലുകൾ തോന്നു നിനക്ക് നല്ല ആകാര വടിവ് നൽകി നിനക്കെല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകി എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ കോലത്തിലാണ് എനിക്ക് പരിഭവമില്ല എനിക്കതിൽ സങ്കടമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മറ്റൊരു പണിയും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പശിയടക്കാൻ എന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ബലം കുറഞ്ഞ കൈകൾ നമ്മുടെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് തവളയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ ചന്തിക്ക് ടയർ വെച്ച് എഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കാതുകൾ ശരിക്കൊന്ന് കൂർപ്പിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് കൽബ് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കണ്ടറിയേണ്ടത് പക്ഷേ നാം അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ട് അഞ്ഞൂറിന്റെയും രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഒക്കെ നോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് അവൻ വളരെ പതി ഈക്ഷയോടെ നടക്കുകയാണ് അവൻ നോക്കുകയാണ് എത്ര ആളുകളാണ് അവൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് നടന്നു പോയത് അവൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ചാക്കിൽ എത്ര ആളുകളാണ് ബലം നിറഞ്ഞ ബലമുള്ള കാലുകൾ ചവിട്ടിയിട്ട് നടന്നു പോയത് ഒരുത്തനും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ വന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നീയാണ് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് നീ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തിന്റെ കെട്ട് അതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ പതി ീക്ഷ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ കൽബോട് അയാൾ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് നീ ആ പണം മെല്ലെ മറ്റൊരു കയ്യിലേക്ക് മടത്തെ കയ്യിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെയും പോക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കുലുക്കിയിട്ട് വളരെ കടുകടുത്ത ഭാഷയിലാണ് നിന്റെ സംസാരം അതേ മനസ്സ് കട്ടിയായിട്ടാണ് സംസാരം ചില്ലറ ഇല്ലെന്നാ നീ പറയുന്നത് ഇന്നാലില്ല എടുത്ത പണം മുഴുവനും പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇട്ട് അവന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഫ്ലെക്സ് ചവിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നീ നടക്കുകയാണ് അവൻ വിരിച്ച ചവക്ക് ചവിട്ടിയിട്ട് പിന്നെയും നീ നടക്കുകയാണ് ഓ സഹോദര കൽബിലുള്ള മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൽബിൽ അള്ളാഹു കാരുണ്യമിട്ട് കൊടുക്കും ചിന്തയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യന് കാല് കൊടുക്കാൻ പടച്ചറപ്പിന്റെ അടുക്കൽ അതില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ പണം തന്ന അള്ളാഹു 
നിന്റെ കാലുകൾക്ക് ബലം തന്ന അള്ളാ നിന്റെ കൈകൾക്ക് നല്ല പവർ തന്ന അള്ളാ ഗൾഫിൽ സഞ്ചരിക്കാനും നല്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങാനും നാട്ടിൽ തന്നെ നിനക്ക് സാമർഥ്യത്തോടെ കച്ചവടം ചെയ്യാനും പണിയെടുക്കാനും ഒക്കെ നിനക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തന്ന അള്ളാ ആറത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് നിനക്ക് കാണാൻ അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ വൈകല്യം നിറഞ്ഞ വികലാംഗനായ മനുഷ്യൻ നിനക്ക് അള്ളാഹു താല കണ്ണുതെന്ന് നിന്തിനാന്നറിയോ നിന്നെ കാണാൻ മാത്രമല്ല നിന്നെ അലമാറയിൽ നോക്കിയിട്ട് സായൂജ്യമടയാൻ മാത്രമല്ലടോ കാലില്ലാത്തവനെ കാണാനാ നിനക്കുള്ള കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ കണ്ണുതെന്നത് അതവന്റെ ഔദാര്യമാണ് അവന്റെ രോദനം കേൾക്കാനാണ് നിന്റെ രണ്ട് കാതല്ല ഫിറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവന് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചവനല്ലോ നീ പണം പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അവനൊന്നും മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാതെ നടന്നപ്പോ അത് അപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നവനല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അറിയണേ സഹോദര ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ബി കെയറിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ അലഹമില്ല ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ മുന്നോട്ട് വന്നു അള്ളാഹു സുബാന ഭൂപ ചാല അവർക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് അവരുടെ വിഹിതങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വീട് കെട്ടി കൊടുക്കാനും ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാനും ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു അഹ്ലാസ് നൽകട്ടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുഴുവനും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്ത് കാരുണ്യം ചെയ്യണം ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് കാരുണ്യവാനായ റബ്ബു നാട്ടിൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്ക് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുബാനഹൂല അവനിങ്ങനെ കാരുണ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ലോകത്തുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ചെയ്തു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ബഹുമാന്യരായ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മറ്റുള്ള മതവിശ്വാസികൾക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ നീളുകയാണ് നാട്ടിന്റെ സഹോദര്യം അനുസരിച്ച് സന്തോഷം അനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വിശാലമായ മനസ്സ് വേണം അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ചെയ്തു ആരാണോ ശരിയായ നിലക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ റബ്ബ് നമുക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും ആ റബ്ബിന്റെ കരുണ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരാൾ അവന്റെ സഹോദരനെ സഹായിക്കുമ്പോ അവനെ അള്ളാഹു സഹായിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പറയുകയാണ് തങ്ങൾ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഏറ്റവും സമാധാനത്തോടു കൂടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സ്വർഗത്തിൽ സമചിത്തതയോടു കൂടി കടന്നു പോകാൻ ആളുകൾ പതറിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ സങ്കടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തിന് അൻപതിനായിരം വർഷത്തിലേറെ സമയം പിടിക്കുന്ന വളരെ ധൈർഘ്യമുള്ള സമയം ചെമ്പിന്റെ തറയാണ് നിലത്തുള്ള ദുരിതാണകല സൂര്യൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന കുടും ചൂടുള്ള സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ശക്തമായ ചോദ്യം വരെയാണ് വിയർപ്പിൽ ആളുകൾ മുങ്ങുകയും പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം ഓരോരുത്തരും വിവാദത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചും വെള്ളത്തിലും അതാ വേർപ്പിലും കുളിക്കുന്ന സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യം ലിമനിൽ ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ഒരാളും അനങ്ങുന്നില്ല ലോകം കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച ഏകാധിപതികളുണ്ട് സ്വേച്ഛാധിപതികളുണ്ട് വലിയ വലിയ പോക്കിരിമാരുണ്ട് ഒരാളും അനങ്ങുന്നില്ല 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلموا ملك غلا لا برم بري بري آي دنو ندا بايا سيدنا جبريل عليه السلاة والسلام عدكم الله بري 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 آي دنو لا يتكلموا ورهال من دون الله آرم ربنا پیڑچ سمساری کن اللہ ربنا بھاگت دن مروڑی وریان للہ الواحد القہار اللہ مڈکی پری کن یگنا یا اللہ اونو مطرمان دیار او سہودر انگل آبلی محشرائی اللہ برم سمسم کاریم مطرمالو دیکن سمی باپے کانم مگنن دور اٹھما مانے کانم مکلن دو اٹھما ورالم پرسپرم سہائی کن اللہ آرم ترنجنو کن اللہ यान रचपटाल भाग्य मन ने कर दी कि टाल का लोडी पोग गया सहोदरा वलिये प्रलय मुल्ला लोग मान आ लोग तो हबीबा या सुल्लाल्लाहु अलैहि वसल्लम थंगड़ो पर या समाधान तो उड़ा सुरग तिले क मोगनो बुद्धुर रहमान निगल अल्लाहु बिन حرنی بانا یا ربنا نمال عبادت چیدو سیدنا محمد الرسول اللہی اللہ ہم نے سوئی گئی کیا سرگم ترگلی سندو شما قرآن سمیم بیل پرین اللہ ساہ جی جو اللہ بے دی من سرگتی لے کے تان اللہ ہم نے کبھاگی اندل گٹے اللہ ہم سوئی گئی گٹے Indonesia ना सूरज तिलुला बुड़े दान रियो पूरा तुल्ला मन्नुम चरेले मिस्कुम जोहरा पिन्नंद परायना हबीबे उल्लारा वीटन्द पोरत दन ने उल्ला नल्ला मुत्तगलार ने जेठनगलार ने पाबिरंगलार ने पिन्ना वीटन्द उल्ली लुल्ला दिन्द पत्रासु परायान दो Dhariyana dillabhi kyumma tuniyum sundu sa Alhamdulillah jiridam yandam dasa Ural pum sathayoda nadan nalikilku Walaupun setiap orang ada nadi gelik, surga ti la Allah Subhanahu Wa Taala nadi mana anda mula jiwida mana, kudi kumna pada madu kumna da kaya randa, parichal udan mula kumna da kurayanda. Semua samdosa um sugu mana jadi mula surga. मनुष्यंड चिंदक पूरमुल्ला लोगमान सुर्ग आ सुर्ग तिल समाधान तूड गणकनो नेबिसुल्लाल्लाहु अलेही वसल्लम दंगलु बरया नी रब्बिन शिरिकुन्न इबाहाद तुजेदू व अत्विम त्वाम नी पाव पट्ट वर्क बच्चनं गुड़ुदू नी कार उन्य प्रवर्तन नड़तिक्यो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 
ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ വലിയ ഹൈറാണ് ധാരാളം ധർമ്മം ചെയ്യൽ വലിയ കാര്യമാണ് അതേ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യനെപ്പോഴും അള്ളാഹു തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ നിശ്ചയമായും അവന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് നന്ദി കെട്ടവനാ മനുഷ്യൻ സമ്പത്തിനോട് വല്ലാതെ സ്നേഹമുള്ളവനാ മനുഷ്യൻ സമ്പത്തിനോട് വല്ലാതെ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് എനിക്ക് ഹൈറായിട്ട് ഫലം ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന നന്നായി നീ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തണം നന്നായി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തണം അതേ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം തന്നറിയോ സാധാരണ പരിപാടികള് വിരുന്നുകള് സൽക്കാരങ്ങള് പലേതും നടത്തും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ വിഷയം തന്നെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒതുങ്ങാത്തത് ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു കൊലക്കേട് കൊണ്ടാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം തന്നെ അനിസ്ലാമികമായ ദൂർത്ത് ധാരാളം ഭക്ഷണം വെറുതെ കളയുക കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കളയുക കഴിഞ്ഞ റമദാനിന് മുമ്പത്തെ റമദാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ അപ്പോ പറഞ്ഞ പല സ്റ്റേജിലും വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു വിഷയം ശരിയാണോ തെറ്റോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കൈനോട്ടക്കാര് പറഞ്ഞാണിക്ക കുറച്ച് ശരിയുണ്ടാവും അതിന് കൂടുതൽ തെറ്റും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കൈനോട്ടക്കാരെടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കാം കുറച്ച് ശരിയുണ്ടാവും ഉസ്താവ് പറഞ്ഞെന്നല്ല പോലും ചോദിക്കലൊക്കെ തെറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മുഫ്തി ഹറമിലുള്ള ഒരു മുഫ്തി കരയുന്നതാണ് ഫോട്ടോ അതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മുഫ്തി കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് ഹറമില മുഫ്തി കരഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സോമാലിയക്കാരനായ ഒരാൾ ചോദിച്ചു നോമ്പ് മുറിക്കാതെ അത്താഴം കഴിക്കാതെ ഒരാൾ തുടർച്ചയായി നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം നോമ്പ് മുറിക്കാതെ അത്താഴം കഴിക്കാതെ നോമ്പ് തുടർച്ചയായി എടുക്കുന്നതിന്റെ വിധി എന്താണ് നമ്മൾ വിളിച്ച് നമ്മൾ പറയും പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒരു നോമ്പില്ല നോമ്പ് ആ സമയത്ത് തന്നെ മുറിക്കണം ഇഷാഅല്ലാ മുഹറം ഒമ്പതുമ്പത്തിന്റെ നോമ്പ് ശനിയും ഞായറും വരികയാണ് അള്ളാഹു നോറ്റ് വീട്ടാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ ഹറമില മുഫ്തി വിതുമ്പി പോയി അദ്ദേഹം കണ്ണങ്ങ് തുടച്ചു എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ ചോദിച്ചത് സോമാലിയക്കാരനാണ് അവന്റെ നാട്ടിലെ സാഹചര്യമോടെ വെള്ളം ശരിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അവന്റെ നാട്ടിൽ ശരിക്ക് ഭക്ഷണമില്ല അവർക്ക് നന്നായി കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല നോമ്പ് തുറക്കാനൊന്നുമില്ല അത്താഴവില്ല എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല അതൊന്നും കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കാതെ അത്താഴം കഴിക്കാതെ നോമ്പെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ഹറമില മുഫ്തി കരഞ്ഞു എന്നാണ് ആ ഫോട്ടോയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർ ധർമ്മയിലേക്ക് പോയാൽ മ്യാൻമറിലേക്ക് പോയാൽ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവിടെയുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ കൽപ്പിൽ അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹമിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ശത്രുക്കൾ അള്ളാഹ് തകർത്ത് കളയട്ടെ വലിയ കുഴികുത്തിയിട്ട് ജീവനോടെ പച്ച മനുഷ്യന്റെ കൈയെങ്കാലും വരിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ട് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ജെ സി ബി വെച്ചതിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് മണ്ണ് വലിച്ചെറിയുന്ന സമയത്ത് ആന്മറിയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചുണ്ടെന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലജ്ജിച്ച് തലതാ 
മാറ്റിപ്പോകുന്നത് ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കേരളത്തിൽ ഹൈറുള്ള എന്ന അറബികൾ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കേരളമായി എന്ന് ലോപിച്ചു എന്നല്ലേ നമ്മുടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹൈറുള്ളയായി അള്ളാഹിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഹൈറായ ഒരു സ്ഥലമെന്ന് അറബികൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ ഈ കേരളക്കരയിൽ മഴയും ചൂടും സന്തോഷത്തോടെ അനുഭവിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന മുമ്മിനായ മനുഷ്യ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം അറിയാതെ പിന്നെയും റബ്ബിന് അധികാരിയായി നടക്കുന്ന മനുഷ്യ മുസ്ലിമായി പോയതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ആ സമൂഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത് മറ്റൊരു ചെയ്തിയും അവരെ ഭാഗത്തു നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെയോ സമൂഹത്തിനെതിരെയോ വരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് അള്ളാഹുവരുടെ കൽപ്പിൽ സമാധാനം നൽകട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു ആശ്വാസവും കാവലും നൽകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂപത്തായ തന്നു പക്ഷേ നാം തന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വാഹാരി വലിച്ച് ചെലവാക്കുന്നവരാണ് എവിടെയാ ചെലവാക്കുന്നത് മകളുടെ കല്യാണമാണ് സുഹാന ജല്ല ജലാലു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മകളെ കല്യാണത്തിന് ഹരിയാര മോള കല്യാണത്തിന് രണ്ടു പറമ്പിലാണ് പന്തലിട്ടത് എന്നാൽ എന്റെ മകളെ കല്യാണത്തിന് ഒരു നാല് പറമ്പിലെങ്കിലും പന്തലിടാതെ കല്യാണത്തിന്റെ പ്രൗഢി ശരിയാകൂല ഹരിയാക്കന്മാര് പന്തലിൽ മത്സരിക്കുകയാണ് സുഹാന ജല്ല ജലാലു എത്ര ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കല്യാണ വീടുകളിലേക്ക് ക്യാമറക്കാര് കടന്നു വരുന്നത് ഷാർജയുടെ ഷേഖ് വന്നപ്പോൾ അത്രമാത്രം ക്യാമറ കാണാനില്ല ചില വീട്ടിലൊക്കെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നില്ല കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോയ വലിയ സങ്കട കല്യാണ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ കയറിയാല് ചോടി വീട് ക്യാമറക്കാര് പൊങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ക്യാമറ ഇതിപ്പോ ഗൾഫിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ വാള് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാ അതിപ്പോ ഇതാ ചൂടുവെള്ളം തരികയാണ് ചൂടുവെള്ളം വിസ്മയം കൂട്ടിയിട്ട് കുടിക്കല് അത് ഹലാലാണ് എന്ന അതേ ഗ്ലാസ് തന്നെ ഒരാൾ കള്ളു കുടിച്ചാലോ ഹറാമാണ് അപ്പൊ കുടിക്കുന്നവന്റെ മിസ്റ്റിക്ക ഗ്ലാസിന് ഹറാമും ഒരാലും സ്വർഗവും നൽകൊന്നുമില്ല അതൊരു സാധനമാണ് അതിലുപയോഗിച്ച് കുടിക്കുന്നവന്റേതാണ് മിസ്റ്റിക്ക് ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യന്ത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഉപയോഗിക്കണോ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ വെച്ചത് ഹലാലാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സമയത്ത് കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ എത്രയാട് സാധനങ്ങൾ ഫിറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പൊരു സ്ഥലത്ത് ശ്രീകണ്ഠ ഒരു കണ്ണൂര് ഇവിടെ ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് മാലിക് ദിനാർ പള്ളിയിൽ അള്ളാഹു അടുത്ത മഹാന്മാരുടെ തറതേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുയുടെ തർബീത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകട്ടെ വളരെ ദൂരെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കെ ആമിയും പറയണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോ ഈ ക്യാമറക്കാരൻ ചാടി പോയി എനിക്ക് പൊതുവെ ഈ ഫോട്ടത്തിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ഒന്നാമത് ഞാനൊരു സ്റ്റൈലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പല സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഉസ്താമാരൊക്കെ ഫ്ലക്സിംഗ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാണാം ഇവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് എന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പൊതുവെ ഈ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാ സംഘാടകര് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റെല്ലാം ഫോട്ടോ കാണപ്പോ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവര് ബഹുമാനിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഏതായാലും ഞാൻ വന്ന മുതലേ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കണ്ട ഏതായാലും എനിക്കല്ല താല്പര്യമില്ല എന്റെ ഫോട്ടോ കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നാളെ ചിലപ്പോ കാക്ക വന്നിട്ട് തലേക്കെട്ടിന്റെ മേലെ തന്നെ കാഷ്ടിക്കും കാക്ക കറിക്ക് ഉസ്താന്റെ തലേക്കെട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല തങ്ങന്മാർ ഉസ്താദൊന്നും കാക്കക്ക് വലിയ തെരിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഇസത്തിന് കോട്ടമാണ് പേര് വലിയ സുറുമുഖി എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഫോട്ടോ കൊടുക്കുന്ന സംസ്കാരം നല്ലതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ അനുജന്മാരോട് ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട് സംഘാടകരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നല്ലത് പിന്തുടരാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ ഈ ചാടി ഇത് പോണു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിടിക്കണ്ട ഫോട്ടോ പിടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് ആ നാട്ടുകാരനായിട്ട് ദർശിൽ വരുന്ന കുട്ടി ആ വീട്ടുകാരൻ അവരുടെ പെങ്ങളെ കല്യാണം ആ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദെ കല്യാണത്തിന് പെങ്ങളെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ക്യാസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ദർശിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെയോ ഉസ്താദ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ടെന്നു ടാറ്റ പറയുന്നുണ്ട്
വണ്ടി നിറങ്ങുമ്പോ പന്തലിലേക്ക് വണ്ടി നിറങ്ങുമ്പോ പിടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തൊന്നും പോയാലും പിടിക്കണ്ടെന്ന് പറയില്ല കാരണം അതിനേക്കാളും ഇല്ല ഇറങ്ങാറ് മിണ്ടാതെ പോകല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എത്രയോ പണം പണം അതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുകയാണ് എത്രയാണ് പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് ഓ സഹോദര അവിടെയാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തകന്മാര് മുന്നിട്ടിറങ്ങേണ്ടത് ആളുകളിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് സ്വരൂപിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്താ പോരാ ചെറുപ്പക്കാരാ കൽബിലീമാനുണ്ടോ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ പതിച്ചെടുക്കണം എന്റെ കല്യാണം ഒന്ന് സഹിലായിട്ട് മതി എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം അത്ര പത്രാസോടെ വേണ്ട വലിയ പന്തല് കെട്ടിയിട്ട് ഹാജിയാരി കല്യാണം നടത്തുന്നില്ലേ പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും ലക്ഷം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഗൾഫ് പോയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് മാത്രം ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം ചെലവാക്കി പോയി പോയി സഹോദര ആ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നീ ഒന്നും മെനക്കെട്ട് മനസ്സ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരഞ്ചു പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം ചുരുങ്ങിയത് ഒരുക്കാമായിരുന്നു പന്തലിന്റെ പത്രാസ് കാണിച്ച് നീ ഹബീബായു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തില് ദരിദ്രരെ മറന്നു പോയപ്പോ പാവപ്പെട്ടവരെ മറന്നു പോയപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ വാക്ക് നീ കേട്ടില്ല മിസ്കീനും മിൻ ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് മിസ്കീന്മാർ പാവപ്പെട്ടവർ അവരെപ്പോഴും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആചാര് വലിയ കൊട്ടാരം കെട്ടി പന്തലും കെട്ടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ അടുത്തുണ്ട് വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയതാ നിന്റെ മകളെ കൂടെ അതിനേക്കാളും എത്രയോ ക്ലാസ് മുമ്പേ പഠിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ് സഹോദര ആചിയാര് നിന്റെ മകളെക്കാളും പ്രായമുണ്ടാ പെൺകുട്ടിക്ക് നീ തന്നെ വലിയ പത്രാസ് പറയാണ് എന്റെ മകളെക്കാളും മൂത്ത പെണ്ണാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്റെ മകൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നീ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടും അപ്പുറത്തെ പെൺകുട്ടി സ്വപ്നത്തില ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടേ ഇല്ല നിനക്കല്ല കണ്ണിറന്ന നിന്തിനാ സഹോദര നിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും കാണാൻ മാത്രമല്ല അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെയും അവളെ ബാപ്പയെയും അവളെ കുടുംബത്തെയും കാണാൻ നിന്റെ കണ്ണിലെന്തേ അല്ല കാഴ്ച തന്നില്ല അല്ലേ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ദീനരോധനം കേൾക്കാൻ നിന്റെ കാതുകൾക്കെന്തേ കഴിയാതെ പോയി നീ പത്രാസോടെ വലിയ പവറോടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നീ നിന്റെ വീടിന് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ എത്ര ലക്ഷമാണ് ചെലവാക്കിയത് നിന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റിൽ നീ എത്ര പത്രാസോടെ എത്ര പടമാണ് ചെലവാക്കിയത് സുബഹാനല്ലാ നിന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റിനും നിന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമതിലുകൾക്കും എത്രയാണ് നീ പണം ചെലവാക്കിയത് അവിടെ ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു വീട് ഓടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അരിച്ചിറങ്ങി അരിച്ചിറങ്ങി ഇറ്റി ഇറ്റി മഴത്തുള്ളികൾ പോലിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മരങ്ങളതാ സഹോദരങ്ങളെ പൂപ്പലടിച്ചു പോയി അവിടെ സസ്യങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ മുളക്കുകയാണ് അത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ണുനീരും ഉമ്മാന്റെ കണ്ണുനീരും ഇരു മഴത്തുള്ളികളും ഒന്നിച്ച് വീട് നനയുന്ന നിന്റെ അയൽവാസിയുടെ വീട് നനക്കുന്ന കണ്ടാലെന്താ സ്വർഗത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കടന്നു വന്നു സമയങ്ങളേണ്ട നിങ്ങൾ വേഗം വന്നോളൂ നിങ്ങൾ ഉളരി വന്നോളൂ ആകാശഭൂമിയുടെ വിസ്താരമുള്ള സ്വർഗത്തിലേക്കും വന്നോ നിങ്ങൾക്കത് അതാ തക്കവയുള്ളവർക്കാണ് തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒഴുത്തത്തിൽ തക്കവയുള്ളവർക്കാണ് അത് തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവചായല പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ ആരാണ് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന തക്കവയുള്ള ആളുകൾ സന്തോഷമുള്ള സമയത്തു സങ്കടമുള്ള സമയത്തു അവര് ധാരാളം ചെലവ് ചെയ്യുന്നവരാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരാ 
ينفقون في السراء سندوش مولا سمية تبر دار آدم صدق ديو مغلا كلي آدم نللا سندوش مولا سمية باد هذا غندو بيرن نبر كوكا باتشان غود كرام هذا نللا صدق يا آد هذا ريبان دا فندلوري كرام هذا وان نبر كوري سوغيزيا باد هذا كيا إن كسيرة باد مانين مارا أي سويغيري كلي مانين مارا ده لتشنا باد هذا دي غلا سويغيري كرام هذا ريبان دا كوب غلا كبيرد هم سوغيزيا غلا كبيرد هم هذا سمية تيرن دا مغلا كلي آدم يان دا ربو ورالو ده يوم سها يا ميلا آد موسیقی 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 என்ன ஜீவிதத்தின்ன மகிரிவின்ன சமையம் என்ன நின்னிலே கிட்சனியார் மலக்குல் மோந்து அஜராயில் அலைகி சலாது வசலாம் வந்து வாதிலில் முத்தும் அல்லாம் موسیقی 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 Engineer itu kalau pergi tu, nama lebih dah kita naik engineer. Adakah kita kandar dia malu beranak tak? I kasur gua ni perang, kanyang ada ni perang ni tu beranak tak gambar ni? Yang dah lupa la buat, ah buat ni buat ni. Yatrayaan lecchan malu kodi gula cila buat ni yunna tu. Subhanallah. Ini pedi kima, trum lecchan gula cila bulla cila wakya buat gari ni keraya. Yatra lecchan gula patan badi lecchan ribaya ola. Darum kodi pedi kima di uta. Sahodera. Wittingda mumbi vali ya talu ya tinil kuma filler gata. Yatrayaan panam cila wakya. Adine pinjadi kya yatrayaan cila wai. موسیقی 
പത്തിലൊരു ഭാഗമുണ്ടായാൽ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട രണ്ടാളുകൾ കഞ്ചി ലക്ഷം കൊടുത്താൽ അവർക്കും ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളാതെ മഴ നനയാതെ ഒന്ന് കിടക്കുറങ്ങാവല്ലോ അള്ളാ അവര് വാതിൽ തുറന്നുള്ളി കയറുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി മഴ നെല്ല് കുറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുടയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് സബ്സിഡിക്ക് തങ്ങൾ എടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിൽ അവർ കയറിയിട്ട് അവരവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരവിടെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്ന സമയത്ത് റബ്ബിനെ അവര് പറയൂലേ വീട് തന്നവർക്ക് അവര് ഹെംദ് അവരെ കൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊന്ന് ദ്വാരക്കൂലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പാവപ്പെട്ടവനൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീട് എനിക്ക് വലിയ റഹ്മത്തുള്ള വീടായി മാറൂലേ അള്ളാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മുതലാളിമാരെത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി കെയറിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ചെലവുകളൊന്നും ചുരുക്കിയിട്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അഷ്റഫുൽ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസുല്ലമ തങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട സുഹാബി ആ മഹാൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്ന നബിയേ എനിക്ക് താമസിക്കാൻ വീടില്ല നബിയേ എനിക്ക് വീടില്ല എനിക്ക് വീടിനെ സഹായിക്കണം സ്വഭാവം സഹായം ചോദിച്ചിട്ട് വന്നാൽ ആ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതാ നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം എടുത്തു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരും പലയിടത്തും തിരിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഓർക്ക് ആമിയും പറയാൻ തോഫി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആമീനോർക്ക് പറഞ്ഞാക്ക് വർക്കത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായി വസ്ലമതങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ഒരാള് വീടില്ല മുത്തുനബന്റെ കയ്യിൽ സഹായിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്റെ ശിഷ്യനാണ് സമ്പന്നനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളൊന്ന് പോകൂ വീടിന്റെ സഹായിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുക ഈ സുഹാബി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിനൗഫ് തങ്ങളെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി പോയി വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാർ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഔഫ് റബി അള്ളാഹുബിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് തങ്ങളെ ഭാര്യയെ ശകാരിക്കുകയാണ് ഭാര്യയോട് വല്ലാതെ ശബ്ദത്തിൽ കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ മഹാ ഈ സ്വഹാരി പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടു സുഹാനുള്ള എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചൂടാകും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിനൗഫ് തങ്ങൾ ഭാര്യയോട് വല്ലാതെ ശകാരിക്കാണ് എന്തിനാന്നറിയോ ശകാരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ട്യൂബൊന്നും കത്തുന്ന കാലമല്ലല്ലോ എണ്ണയിൽ തിരികെത്തിക്കുന്ന കാലമാണ് എണ്ണയിൽ തിരിക്കഷ്ണം അതേ തുണിയുടെ തിരിക്കഷ്ണം കത്തിക്കുന്ന കാലമാണ് മഹാനായ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിൻ ഔഫ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള തിരിയ കത്തുന്ന തിരിയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നിസാരമായ തുണിക്കഷ്ണം തിരിക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതാ ഈ പാണീസിൽ നിന്ന് ഈ വളക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ തിരി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഭാര്യ അതിനാണ് വല്ലാതെ കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ദേശം പിടിക്കുന്നത് വന്ന സുഹാബി ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ നിസാരമായ ഒരു വിലയില്ലാത്ത ഈ തുണിക്കഷ്ണം അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് തിരിക്കഷ്ണം എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് സ്വന്തം ഭാര്യ എത്ര നിലക്ക് വല്ലാതെ കയർത്ത് ദേഷ്യം പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഈ പിശുക്കനായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തേക്കാണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞേച്ചത് ചോദിച്ചിട്ട് മാനം കളയണ്ട ഒരു കാര്യവും പറയാതെ ഒന്നും കാണാതെ സംസാരിക്കാതെ ഈ സുഹാബി പള്ളിയിലേക്ക് മടങ്ങി 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അബ്ദുൽ റഹ്മാനെ പോയി അടുത്ത് പോയില്ലേ പോയി കണ്ടോ കണ്ടോ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചില്ല എന്തേ ചോദിക്കാതൊന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല നബിയെ വിഷയം പറഞ്ഞില്ല ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പോയി ചോദിക്കാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ പോകൽ നിർബന്ധമല്ലേ ഈ സുഹാബി മുസ്ലിം പറഞ്ഞതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ തവണയും പോയി വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ നേരിട്ടങ്ങ് പോയി നിന്നപ്പോ നേരത്തെ ഇവരാണ് കണ്ടത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉപരോഫ് തങ്ങൾ ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ അങ്ങ് കണ്ടു അദ്ദേഹം അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സഹോദര എന്തേ നിങ്ങൾ വന്നത് എന്നെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചതാണ് എന്തിന് വീടില്ല എനിക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സഹായം ഹബീബായ തങ്ങളെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് മുത്തുനബിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേച്ചത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടല്ലോ അതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടല്ലോ അതെന്തിനാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ സുഹാബി പറയുന്നത് ഇവര് കളവ് പറയൂ സുഹാബികളല്ലേ കളവ് പറയൂലല്ലോ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് വീടിന് സഹായം ചോദിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി നോക്കിയപ്പോ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു തിരിക്കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നിങ്ങളുടെ വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് കരുതിയിട്ട് തിരിച്ചു പോയതാ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനാലാണ് രണ്ടാമതും വന്നത് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ അബ്ദുറഹ്മാനുഭനൗഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹോദര നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് വലത്തെ കയ്യിൽ അതാ സ്വർണം നിറച്ച ഒരു ചെറിയ കിഴിയെടുത്തൊരു സഞ്ചി എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഇടത്തെ കയ്യിലുണ്ട് ഭാര്യ എടുത്തു കളഞ്ഞ തിരിക്കഷ്ണം വലത്തെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണം നിറച്ച സഞ്ചി വന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാര നീ ഇതുകൊണ്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചോളൂ എന്റെ ഹബീബായ നിമിസ്വല്ലം എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സഹായവും ചോദിച്ച് നിന്നെ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് നിനക്കൊന്നും തരാതെ ഞാൻ തിരിച്ചയക്കുമെന്ന് നീ കരുതിയോ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ശകാരിച്ചെന്തിനാന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വന്നത് സഹോദര ഞാൻ പിശുക്കനായതുകൊണ്ടല്ല ഇടത്തെ കയ്യിലുള്ള ഈ തിരിക്കഷ്ണം കാണിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള തിരിക്കഷ്ണം സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിച്ചതിനാലാണ് നിന്നെ പോലോ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ ഈ സ്വർണം ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായത് ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ കാണൂല കേട്ടോ മാത്രമല്ല ഈ സ്വർണം എന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണ് ഒരുക്കമാണ് അതിനെന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് കൂലി കിട്ടും കാരണം ഇത് പറഞ്ഞയച്ചത് ഹബീബായി നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ തിരിക്കഷ്ണം അമിതമായി ഉപയോഗിച്ച് ചാടിയതിനാൽ വേസ്റ്റാക്കി കളഞ്ഞതിനാൽ എന്റെ ഭാര്യ നാള റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരൂലെ കൂട്ടുകാരാ അവൾ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലല്ലേ ഞാനും അവളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ലേ റബ്ബിന്റെ വിചാരണയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അളവ് കിട്ടാനാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ വിമർശിച്ചത് അവള് മോശക്കാരിയായിട്ടല്ല ഞാൻ പിശുക്കരായിട്ടല്ല ഓ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമറിഞ്ഞ് റഹ്മത്തറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമറിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിൽ കാരുണ്യം വാരി വിതറിയിട്ട് നന്മയുടെ ആളായി മാറുക അള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറുള്ളാഹു അക്ബറു ലഹാഹു അള്ളാഹു അക്ബറു അള്ളാഹു അക്ബറു അല്ലാഹിഹന്ദ്
Lo dedicate. Insha'Allah. Mudah. Sangkara kita kerja kanak-kanak itu di sini dalam madya yang kepedu. Ini para perdaya semaya itu undi pada bandar sebagai yang lalu kiam betila. Enam perangai itu. Ada yang lalu. Baiklah nafsan. Insha'Allah ini nama kedua aje. Allah Subhanahu Wa Taala menjadi semayat. Nana ini benda tiada perayaan Allah tu fikir nalgat eh. Tanggal ke Allah Afiyu tu lalu gayu senalgat eh. Ini nama mudah. Kasur gold jilia. Ini tu. Valia. Mataya. Aditya Maria ada yang lalu jilia. Itu umur yang swiga dia dah. Habibah ini bersalul Allah Alaihi Wasallam dengan orang orang yang tertib dan nih. Mahana ya Malik di nafsu Allah yang hukum putih gaya rumah na pul. Abang swiga di kianu. Abang normal cepat lagi kali. Itu um prouti orang. Kalangan orang ini pelik normal tu. Perisiran orang ini mahaan marik kundan narakan. Bagi kita yang berani kasur di lekar. Itu um mahaan marik. Mati di lekar ini mati di ajaran ini nombor na tertib dan tamasi kegaya rumah. Bukan apa tu bayar orang orang. Bayar kasur gol di lekar itu mulai hilang. Karena ada kita ada tu tiada. Nal bayar tanggal jenis jenis nada lah. Tanggal walang jeri kerja. Malah puram jila. Malah puram jila kerana ayat tanggal eh walang jeri tanggal itu berani aku manusia uli bayar tanggal itu berani. Bayar itu berani kasur gorda. Kasur gorda jila hilang. Kalau malah puram tu gurting dan tu boleh alam bayar. Enam perdeh sedih lari pada ni lah karya dom. Adik aku malik alam cile pol bandar berai di kum beri atap beri udah. Alpudan naranya amata ya satu sila kini orang untuk pogan. Allah Subhanahu Wa Taala tanggal kafiyat tanggal kita. Yatra yatra alegel. Wali ya satu sila yatra yo ambulan segeri. Mangala abad itu tu mani palin nokia. Oksigen kudut itu. Nere urut awasat dekum masolat ini berdi madan disyar jowangi. Tawada bandit itu nere hospital ek tiri cipu guna yatra yo sengkara mulla rogi gel. Tanggal itu urut mandra murid doa, urut salat tu perut cili pun nawar ku balia aswa saum, nawar ku balia sifa ingat dia. Yang itu berde, tanggal itu itu sabda sila untuk sendosi pikan pernah dah lya. Sadu aye, nyan ini pol di pada edne itu nilkan kudi. Tanggal itu urut madad balia khairan ama itu. Yang ini edt tamhan aye, tanggal itu turut turut itu jadi rasta pernah nakal nanti lalu dikira. Adun jawab sila itu tanggal itu nardesh man sila cipta nyan ku baik ti lahir. Ini betul yang jangan tiada di mana kita tiket itu terdahulu jangan pergi itu. Ia poli itu tiada ini. Bukan dari Mumbai ini insya Allah. Ia pergi bawa diketuk dengan barang jual. Yang barangnya bandar bersih mana dia? Kerana pada ini mohon tiada di. Hamanya pertama orang papi orang pemain ini kicau itu dengan anak ini terdahulu pergi bawa dia. Anda yang itu tiada. Anda yang kuwait tiada orang pergi bawa dia ke bawah cik seti itu cancel lagi ada. Bahaya. Kerbunya itu. Allah nama orang bahaya mak makal kok rahmat cahaya. Kajang ada tu bayar prosesi cukup aja mana dia di prosesi kalau udah kudi kutiye bahagai kiti umma balare time jarai. Baliya serius aja, jangan kuwe jilan ulat. Balare serius aja, reading oke aja, ya cah illa doktor mari, pale doktor mari buli cuci hospital tu cuci. Unduh gil peria, ramal gil mandi, kita mangala abadat tu balare petang tu tikan, kelingan gil apa kita mana doktor mari mulu benu mawer tu pergi cakai buat tu keranjang tu portu tu. Mula jaya tang gude end, saya aku wajib jila urut lalu, beliau sengkara ipu, saya na buatan, buat jaya tang urut ikumbo, ambulans ini dapat cerai ni, saya kelakkan tu phone ni, subhanallah, ni kaya pol tan na udia, anda manusia mukham, humana perda, tanggal upa, pegurana tan na jam buli, buli cipta tanggal urut jam keranjang urut barang tanggal le, le bari ni na posisi cuang gutian, macam bari wadar danger le mangala berti kapuan, boleh tu illa. Rendah kayu lom kulkus, marin mixi cedut tu kudu tertutup. Rendah kayu lom kayu tu anu oksigen silur tu bercita anu ambulans tu bogan nadi boleh hilang. Mana ada sengkara ipu anu posot tu tengkar tu rose ni bawaan ayat tengkar tu ah. Adine tuatu mumban ni jambuli kena nadi. Tengkar le noda berani misbahi. Sengkara padan lah. Habibah ya Papa Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengkar le bel muni yasinu de. Berlam udih itu mohon fathih, musalah tu setiap mohon udih itu kurikya. Jastan aku licit ni, jangan urutan parnyu. Apo driver berani, ambil licit ni driver. Ok, ini dulu orang ini. 
ഗ്ലൂക്കോസ് വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ എടുക്കാനും പറ്റൂല അത് വലിയ ഡേഞ്ചർ ആണ് ഛർദിക്കോ മറ്റോ ചെയ്യും അപ്പൊ അവര് രണ്ട് സിസ്റ്റർമാരുണ്ട് അവർ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷ വിട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു സാറില്ല നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഊരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വെള്ളം വാങ്ങാൻ സമയമില്ല ആംബുലൻസ് നിർത്തിയിട്ട് വെള്ളം വാങ്ങാൻ പറ്റൂ ഡ്രൈവർ കുടിച്ച നേരത്തെ കുടിച്ചു വെച്ച വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പിയിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠൻ മാല്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ മന്ത്രിച്ചിട്ട് ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജൻ മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറൽപ്പം വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി അലഹമില്ല പിന്നീട് ബോധം തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാര്യ പറഞ്ഞു വലിയ സ്വന്തം ആ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു കുളിര് കയറിയത് പോലെ എന്തോ ഒരു ഓർമ്മ വന്നതുപോലെ തങ്ങളെന്നോട് അന്നെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ചികിത്സ നടക്കട്ടെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം തങ്ങളാ ഒരു തൃത്തി ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബോധം തെളിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം അലഹമില്ല ഞാൻ നേരെ പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ആയി മംഗലാപുരത്തേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നാം തീയതി ബുധനാഴ്ചയാണ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് വളരെ സീരിയസ് ആയി മയ്യത്ത് പോലെ എന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഇത് അയാൾ കേട്ടതല്ല പുസ്തകം വായിച്ചത് എന്റെ അനുഭവം പറയുന്നു മംഗലാപുരത്തേക്ക് പാതിരാ സമയത്ത് ബുധനാഴ്ച പോയി വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഞാൻ എത്തി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു നോർമൽ പ്രസവത്തിന് പോലെ അങ്ങനെ പറ്റൂല ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതി ബായാർ സ്വലാത്തിന്റെ സമയത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾ അവിടെ വന്നിട്ട് വാല് കേൾക്കും തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ തങ്ങളും പാപ്പ റൂമുന്ന ആളുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാണ് വേരക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെയും എടുത്ത് തങ്ങളും പാപ്പയുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹലറത്തിലെത്തി തങ്ങളെന്നോട് നിഷ്ബാഹി അന്നു ഞാൻ കുട്ടിയെ കാണിച്ചു കുട്ടിയെ ഒന്ന് മന്ത്രിപ്പിച്ചു അന്ന് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുട്ട് അതിനൊരു കാരണമാണ് തങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് ഞാൻ തങ്ങളോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് നമുക്ക് എൽമിന് ഒരു അന്തരം എടുക്കാൻ എൽമിനോട് ഒരു ആഗ്രഹം ഏത് കുട്ടിയായാലും അള്ളാഹു നമുക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടിയാണ് ഭാര്യ ഗർഭിണിയാന്ന് വെച്ചപ്പോ തങ്ങളെന്നോട് വെച്ചു എത്ര മാസമായി രണ്ടു മാസം ആകാനായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഞാൻ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടു നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ തങ്ങളെ സ്കാനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതായാലും ആ പേര് തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ വിളിപ്പിക്കാമെന്ന് നിലക്ക് കുട്ടിയെയും എടുത്ത് പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞ പായാർ സ്വലാത്തിന് പോയി തങ്ങൾ തന്നെ പേരും വിളിച്ചു മന്ത്രിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി പൊമ്മേ കുട്ടിയെ കറാഹത്തിലാണ് അള്ളാഹു ആഫി തങ്ങട്ടെ എന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ആളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉമ്മാമമാർ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ അവിടുത്തെ ജുസ് അവിടുത്തെ രക്തമാണ് അവിടെ തങ്ങന്മാരെല്ലാ സദാത്യങ്ങളും അവരുടെ രക്തം അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഓടുന്നത് ആലിമാകുമ്പോ ാക്കിറാകുമ്പോ സ്വലാത്ത് നിരന്തരം ചൊല്ലുമ്പോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് സദസ്സുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുഫിയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ അതിന് പ്രത്യേക ജാപത്തുണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ നാവൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു നല്ല പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കും നിർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ബയാറു സലാത്തും അതുപോലെ തങ്ങളുടെ മലപ്പുറത്ത് മൂന്നാക്കൽ സലാത്ത് ഇതിനേക്കാളും വളരെ ഭംഗിയായി സാധുവായ ഞാൻ അവിടെ അവിടെയും രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തങ്ങളുടെ ഹൃദമത്തിലായി തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ബന്ധം അവിടുത്തെ ഒക്കെ പാദം തങ്ങളെ കൈയ്യുന്ന ഹൗദുൽ കോസർ ഒന്ന് വാങ്ങി കുടിക്കാൻ പറ്റണം അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗ ലോകത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെന്ന് ചേരാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിലേക്ക് തങ്ങളവർക്ക് വരാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകി നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹുഹമത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ആഴിൽ സാധുവായി എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസീയ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته